হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আল্লাহর রহমতে আপনাদের দোয়ায় আমি জান্নাতুল অনেক ভালো আছি আমার সকল ভিউয়ার্সদেরকে আমার হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে জানাই অনেক ভালোবাসা আর দোয়া আপনারা আমার ভিডিও দেখেন এবং ভিডিও দেখে সুন্দর সুন্দর কমেন্টস করেন আমার খুবই ভালো লাগে আপনাদের কমেন্টস পড়ে আমি কাজ করার আরও অনেক উৎসাহ পাই তাই আপনাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে রইল অনেক অনেক দোয়া আর ভালোবাসা আমি আজ আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি একটি রেসিপি নিয়ে আমার আজকের রেসিপি পটল বাহার রেসিপি এই রেসিপিটি দেখতে যেমন আকর্ষণীয় খেতে দারুণই আমি পটল বাহার রেসিপিটি তৈরি করতে আমি নিয়ে নিয়েছি পটল প্রথমে একটি চাকুর সাহায্যে আমি পটলগুলোকে আঁচড়ে ছিলে নিচ্ছি আপনারা তো সবাই জানেন এটা অনেক সহজ কাজ তারপরও আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম আমি কিভাবে আঁচড়ে নিচ্ছি এক এক করে সবগুলো পটলকে আমি এভাবে আঁচড়ে নিয়েছি এরপর আমি পটলগুলোকে ভালোভাবে ধুয়ে নেব পানি দিয়ে পটলগুলো ধুয়ে নেওয়ার পর আমি একটা ছুরির সাহায্যে পটলের দুই সাইডের বোটাগুলোকে কেটে নিচ্ছি এবং মাঝখান দিয়ে ভাগ করে নিচ্ছি আপনারা কিন্তু ইচ্ছে করলে বটি দিয়েও করে নিতে পারেন আমি কিন্তু বটি দিয়েও করি আপনাদের সুবিধার জন্য আজকে চাকু দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি একে একে সবগুলো পটল আমি এভাবে দুই ভাগ করে নিয়েছি এরপর আমি একটি চাকুর সাহায্যে দেখুন আমি চাকুটা কিভাবে ধরেছি চাকুর মাথা এইভাবে ধরে পটলটাকে আমি ডিজাইন করে কেচে নিব আর আমরা কিন্তু পটল বাহার বা পটল ভাজা সবাই খেতে পছন্দ করি তো এভাবে যদি আমরা একটু ডিজাইন করে করি তাহলে কিন্তু দেখতে এবং খেতে অনেক ভালো লাগে তো আমি কিন্তু অনেক আগে আমার কাকিমা এভাবে তৈরি করত আমি তার কাছ থেকে শিখেছি তো আপনারাও কিন্তু এভাবে ডিজাইন করে পটল বাহার রেসিপিটি তৈরি করতে পারেন দেখতে কিন্তু খুবই আকর্ষণীয় এবং খেতেও কিন্তু দারুণই আমি আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে আমি অনেক কাজ থেকে এই ভিডিওটি করেছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পটল বাহার রেসিপিটির তৈরি করার জন্য পটলের ডিজাইনটা আমি কীভাবে করে নিচ্ছি একটি চাকুর মাথার সাহায্যে আমি দাগ টেনে নিচ্ছি আর দাগগুলো কিন্তু বেশি ডাবিয়ে করা যাবে না হালকাভাবে করতে হবে আর বেশি ডাবিয়ে করলে কিন্তু যখন আমরা মশলা মাখাবো তখন এই পটলটি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে আর আপনারা এভাবে এটা করতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না খুবই অল্প সময়ের মধ্যে এই পটল বাহার রেসিপিটা আপনারা তৈরি করতে পারেন আর খুবই সুন্দর দেখতে এবং খেতেও কিন্তু দারুণ মজাদার আমি আপনাদের সুবিধার জন্য আরও কয়েকটি পটল আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব আমি কিভাবে ডিজাইন করে নিয়েছি আর এই পটল ডিজাইনটি করা কিন্তু কোনো ঝামেলা নাই খুবই সহজেই করা যায় আপনারা অবশ্যই বাসা এভাবে ট্রাই করবেন আপনারা যারা আমার ভিডিও দেখেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানাই আন্তরিক ভালোবাসা আর যারা এখনও আমার ভিডিও দেখেননি ও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটি ক্লিক করবেন পাশে থাকা ছোট্ট বেল বাটনটি ক্লিক করার পর তিনটা অপশন আসবে সবার উপরে অল লেখা অপশনটিতে ক্লিক করবেন তাহলে আমার পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছে যাবে এবং আপনি আমার ভিডিও দেখতে পারবেন আপনাদের যদি পটল বাহার রেসিপিটির পটলের ডিজাইন ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারা আপনাদের প্রিয় মানুষদের সাথে এই ডিজাইনটি শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের সাথে একটু গল্প করি আর গল্প করতে করতে আপনারা দেখে নেবেন কিভাবে আমি এই পটল বাহারে ডিজাইনটি তৈরি করছি আমার কিন্তু রান্না করতে অনেক ভালো লাগে তাই আমি আপনাদের মাঝে 
আমার রান্নাগুলোকে শেয়ার করি আপনাদের যদি আমার রান্নাগুলো ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন যে আমার রান্নাগুলো আপনাদের কেমন লেগেছে আমার কাছে পটল খেতে অনেক ভালো লাগে বিশেষ করে আমি পটল ভাজাটা খেতে খুবই পছন্দ করি আর ছোটোবেলা থেকেই পছন্দ করি আপনারাও কি আমার মতো পটল ভাজা খেতে পছন্দ করেন তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন এই পটল দিয়ে কিন্তু বিভিন্ন ধরনের রেসিপি তৈরি করা যায় পটলের দৌড়মা পটল বাহার পটল ভাজা পটল ভর্তা পটল দিয়ে মাছ পটল দিয়ে গরুর মাংস পটল দিয়ে মুরগির মাংস ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের আইটেম কিন্তু এই পটল দিয়ে তৈরি করা যায় এক এক করে সবগুলো পটল আমার ডিজাইন করে কেটে নেওয়া হয়ে গিয়েছে এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখন আমি একটা প্লেটের মধ্যে সবগুলো পটল তুলে নিচ্ছি এই পর্যায়ে আমি পটলগুলোকে মশলা দিয়ে মেখে নিব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি আধা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি আধা চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়া দিয়ে দিয়েছি আধা চামচ পরিমাণ লবণ দিয়ে দিয়েছি তেল দিয়ে দিয়েছি আমি দুই টেবিল চামচ এক টেবিল চামচ দুই টেবিল চামচ আমি সয়াবিন অয়েল দিয়ে দিয়েছি এরপর আমি সবগুলো মশলা মাখিয়ে পটলের সাথে ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এক এক করে সবগুলো পটলকে মশলার সাথে মেখে নিচ্ছি সবগুলো পটল আমি সুন্দরভাবে মশলা দিয়ে মেখে নিয়েছি এ পর্যায়ে আমি পটলগুলোকে দশ মিনিটের জন্য মেরিনেট করে নিব আর আমি ফিরে আসছি দশ মিনিট পর ফিরে এসেছি আমি দশ মিনিট পর এ পর্যায়ে আমি একটি কড়ার মধ্যে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিচ্ছি এবং তেল গরম হয়ে গেলে এক এক করে আমি সবগুলো পটল এই তেলের মধ্যে দিয়ে দিব তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তেল গরম হয়ে গিয়েছে আমি এখন পটলগুলো দিয়ে দিচ্ছি তেলের মধ্যে তো আমি এক এক করে সবগুলো পটলই দিয়ে দিয়েছি এবং আমি অপেক্ষা করব যতক্ষণ পর্যন্ত পটল ভাজা না হচ্ছে এক সাইড ভাজা হয়ে গেলে আমি ওর পটলগুলোকে উল্টে দিব আর এ পর্যায়ে চুলার আঁচ থাকবে মিডিয়াম লো হিটে তো আপনারা কেউ হাই হিট দিবেন না হাই হিট দিলে কিন্তু পটলগুলো পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং পটলগুলো সেদ্ধ হবে তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার পটলের এক সাইড ভাজা হয়ে গিয়েছে আমি একটু উল্টে দিচ্ছি একটু ধৈর্য সহকারে পটলগুলোকে ভাজতে হবে বেশি হাই হিটে দেওয়া যাবে না তাহলে কিন্তু পটলগুলো পুড়ে যাবে এবং ভিতর দিয়ে কাঁচা থাকবে তো মিডিয়াম লো হিটে আপনারা পটলগুলোকে ভেজে নেবেন পটলগুলোকে আমি উল্টে পাল্টে ভালোভাবে ভেজে নিচ্ছি আপনারা কিন্তু আমার সাথেই থাকবেন এবং সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন ভালোভাবে উল্টে পাল্টে আমার পটলগুলোকে ভাজা হয়ে গিয়েছে এখন আমি এক এক করে সবগুলো পটল উঠিয়ে নিচ্ছি এই পটল ভাজাগুলোর সাথে আমি একটু কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজ দিয়ে বেরেস্তা করে নিচ্ছি তো আপনারা তো সবাই জানেন বেরেস্তা কীভাবে তৈরি করতে হয় আর এখন আমি আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এক এক করে পটলগুলোকে তুলে নিচ্ছি এক এক করে সবগুলো ভাজা পটল দিয়ে আমি একটা পাতা শেপে ডিজাইন করে নিয়েছি আমার কাছে কিন্তু দেখতে খুবই ভালো লাগছে আপনাদের কাছে কেমন লাগছে আপনারা অবশ্যই জানাবেন আর এ পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা বেরেস্তা এবং কাঁচা মরিচ
তৈরি হয়ে গেল খুব সহজে এবং খুব অল্প সময়ে পটল বাহার রেসিপিটি আপনারা অবশ্যই এভাবে বাসায় এই পটল বাহার রেসিপিটি তৈরি করে খাবেন আপনাদের কাছে খুব ভালো লাগবে এবং আমাকে কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন আপনাদের কেমন লেগেছে আমার কাছে রান্না করতে অনেক ভালো লাগে তাই আমি রান্না করে আপনাদের মাঝে শেয়ার করি আর আমার রান্নাগুলো আপনাদের কেমন লাগে অবশ্যই আপনারা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন আমার আজকের পটল বাহার রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আপনারা আমার এই রেসিপিটি আপনাদের প্রিয় মানুষদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটিকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন আপনাদের সবার জন্য রইল অনেক অনেক ভালোবাসা আর অনেক দোয়া আপনারাও আমার জন্য অনেক দোয়া করবেন আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা রেখে আজকের মতো আমি জান্নাতুল এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ